Thân ái chào các bạn và chào các cháu Hôm nay Ngọc sẽ hướng dẫn cho các bạn và các cháu làm ba tê gan Bây giờ ta bắt đầu Trước tiên ta có 3 lạng gan, 300g gan và 100g mỡ khổ Hành khô và tỏi khô 100g thịt nạc Và một ổ bánh mì Ruột bánh mì Bây giờ ta bắt đầu thái gan Mình đừng có bỏ cái bề nhầy vào trong cối nè các bạn và các cháu Nó sẽ vướng cối thay không được Đó, Cái gì gân gân nó ta bỏ ra ngoài Bây giờ ta sắt gan xong rồi, ta bỏ gan trong cái tô này, ta ướp sữa tươi Mình ướp sữa tươi để cho gan khỏi tanh các bạn và các cháu ạ à. Bây giờ ta đi sắt hành và sắt tỏi Tiếp theo là ta đi sắt mỡ Bây giờ mình đổ nước vô trong ruột bánh mì mình ngâm các bạn ạ à. Và bây giờ gan của mình ướp được một tiếng rồi, ta bắt đầu đi xào gan Ta cho vào đây một chút dầu Bây giờ mình vớt gan ra để mình xào Và ta cho đây một, một, một chút tỏi Bây giờ tỏi của ta đã thêm rồi, ta đổ gan ta xào Mình xào sơ thôi các bạn và các cháu ạ, à, mình không cần xào kỹ đâu Nó tắt bếp Tiếp theo, ta đổ gan ra cái tô này Và mình đổ mỡ vào luôn Mỡ khổ Và thịt nạc vào luôn Tiếp theo mình bỏ hành vào Và bỏ tỏi vào Ta bỏ vô một ít muối Một muỗng muối Một muỗng bột ngọt Một muỗng bột nêm 
và một ít tiêu bắt đầu ta đảo lên ta ướp cái này mình ướp 30 phút các bạn ạ à. à mình quên mình cho vô một chút đường nữa mình ướp 30 phút bây giờ ta bắt đầu đi thắt cái, cái, cái bánh mì ra bánh mì ta ngâm nước bây giờ ta bỏ chung mấy gan ta xay luôn các bạn và các cháu ạ à. bây giờ thì ta bỏ mỡ với lại thịt của ta xay trước rồi mình gan mình xay sau thì mình đảo cái tô gan mình nhớ thịt đều như vậy đó mình đổ thịt đều xong rồi ta đổ vào trong cà mê này Và bây giờ ta lót mỡ lên trên này các bạn và các cháu ạ à. Hồi xưa là người ta dùng mỡ chài Và bây giờ thấy bây giờ lại đổi mới lại xài cái mỡ này Các bạn ơi bây giờ nồi nước của ta đã sôi rồi Ta bắt đầu bỏ cái vị này vô để hấp Đây là một uh, comment pate Mình hấp một tiếng Các bạn ạ, à, mình hấp một tiếng Các cháu và các bạn ơi Nồi pate của ta đã được uh, Ta hấp được một tiếng rồi Bây giờ ta bắt đầu tắt bếp Cha ơi, cả nhà ơi ngon quá. Đây là có một một cầm bên pate rất là ngon. Cái này mình ăn cơm cũng được các bạn, mà mình ăn bánh mì cũng được. Đây là mình mua 300 g gan, 100 g mỡ khổ và một trăm gram thịt nạc nhưng mà mình xài ít mỡ lắm tại vì mình kiêng đồ béo nên mình em ít mỡ lắm ngon tuyệt luôn các bạn ạ à. bây giờ thì ta chưa đổ được vì đổ ra bây giờ nó sẽ bể vì nó còn nóng lắm nó mềm
Bây giờ người ta rắc lên trên đây một ít tiêu cho nó thơm Bây giờ mình chẳng có bánh mì mà ăn Các bạn và các cháu thân mến à, Cách đây hai hôm Mình có tải lên một cái video làm chả giò khoai môn Nhưng vì mà có người gọi điện tới Mà gọi liên khúc luôn mà mình không bắt máy Gọi liên khúc Thế là mình bị hư một bộ phim Mình đã ấn cái chế độ là từ chối rồi Mà họ có gọi hoài gọi hoài Thế là hư bộ phim Vậy thì tiện đây thì mình cũng nhắc cho các bạn và các cháu như vậy Nếu có ai, cô, cô hay mình cho số điện thoại của ai Của mình cho ai, cho các bạn và các cháu Thì nếu mà các bạn và các cháu có gọi đến Mà mình không bắt máy Hay là cô không bắt máy thì các cháu cũng đừng gọi nữa Tại vì cô đang quay phim thì đâu có biết giờ nào cô quay phim đâu Mà cô đã lấy cái máy này này cái máy này cô gọi lại người ta lại không bắt máy Cứ gọi hoài gọi hoài thế là hư một phim chả giò Chim chả giò với lại khoai môn Chim chả giò khoai môn à, Và tiện đây thì mình cũng à, nói với các bạn như vậy Có vẫn à, có, 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 có bạn thì hỏi mình là chị ơi à, Làm bánh bao làm sao mà cứ cán ra Nó lại thun vào, cán ra lại thun vào thì lúc đó mình cũng chưa làm bánh bao mình chưa biết nhưng mà hôm nay mình đã làm rồi thì mình thấy hình như là bạn làm bị đặc bột quá thì nó cắn ra mới thun vào chứ còn mình mình làm mình đâu có thấy cái gì đâu mà nếu mà ta mà đặc quá thì ta có thể thêm nước vào còn bánh bao nó không mịn là do mình nhồi bột không kỹ tại vì mình yếu tay mình nhồi không kỹ mình nhồi bánh bao mình nhồi bằng hai cái chỗ này này cái cái cái, cái chỗ này này bắt các bạn và các cháu đừng có nhồi cái đầu ngón tay cái đầu ngón tay là nó yếu lắm ta nhồi bằng chỗ này ta có thể nhờ à, các bạn nam hay là đàn ông nó nhồi thì nó mới mạnh tay nó mới mịn được Một bữa mình mua một ký bột về mình làm cũng bị nhiều lần lắm nó không mịn nó cứ khô như bánh mì vậy đó nó cũng bữa là mình cứ nhồi hoa nhồi hoài mình cứ tập hoài thì bây giờ mình thấy nhồi mịn mịn thật mịn thì nó nó sẽ bánh bao nó sẽ ngon cái bột bánh bao sẽ ngon và mình mới tập làm thì mình đừng có làm thịt và bữa mình còn có bằng gạo nữa kìa mình làm nhân bằng gạo nữa để coi như là mình tập làm mà và có một có mấy cháu thì làm kem vẫn chưa được à, nói với cô rằng con làm kem không được các cháu mở video ra các cháu xem uhm hướng dẫn làm kem phần 2 rõ ràng và dễ hiểu các cháu để ý từng chi tiết một các cháu đừng có nhìn thoáng qua các cháu làm thì sẽ không được kem rất là dễ và có những cháu và những bạn nói với mình rằng giá ua nó có lỏng lẻ nó không có chua là do hũ cái hũ cái không chua các bạn mua cái về các bạn phải coi coi xem là hũ cái có chua hay không nếu không chua là không làm được hay là mình đổ cái vào mình thò tay ngón tay vào mình thấy nó nóng nó hầm, hầm nóng nóng thì mới được còn nếu mà nó không nóng là không được quan trọng nhất là hũ cái nếu cái không chua là không bao giờ cho ua được hết vậy là thời gian cũng gần hết rồi bây giờ coi như là ta hoàn thành cái ba tê này rồi bây giờ mình xin chào các bạn xin chào các cháu chúc các bạn và các cháu thành công